Ako po si Wilmaline Vicente Dasen. Yan po ang tunay na pangalan ko. Naka, nakasumpa. I was discovered first as a model way back late 1994. Ano talaga yung story ko? Fairy tale talaga siya. So, discover ako ni Robby Carmona doon sa Cavite City, kung saan ako lumaki, uh, na nagbawalis ako sa labas ng bahay. Ay, naku talaga. Mas lalong magiging sweet ang life natin ngayon. Nakabahan ako sa magyayari sa ating dalawa. From the start, mula na na-discover niya talaga ako. Comedian na talaga ako. Yun na talaga yung role ko. <laughs> Pwede pa rin eh. I do hosting and comedy most of the time. I'm a single mother back then. So, dalawa yung anak ko. So, kaya kailangan talaga na matuto akong maghanap buhay. By the time na nag-2013, I got pregnant kay Orion. Yun yung parang feeling ko, ay, ang tanda ko na. Kasi ang nauuso ng mga artista, eto na yung mga mestiza na naman sila, mga bagets na, di ba? Ito yung mga ang gaganda nila. So, umi-exit ako noon. Si Fiance, nagkakilala kami way back 2007. Nung nagbubuntis ako sa pangalawang anak ko, nandiyan na siya. Siya yung uh, kaibigan kami. We started as friends. Babae ka, tapos buntis ka, tapos ini, alam mong wala na naman yung lahat na ito. There is someone who stand beside you. Malaking bagay yun eh. Kaya sabi ko, nung nasa recovery room ako, pag ako dumilat at nandyan pa rin siya, mamahalin ko na siya. True in love! Andun ka! Andun nga, Fiera! So in short, buntis pa lang ako sa pangalawa ko, lumalan din ako ng bago. <laughs> I have three kids with three fathers. Iba ang tatay ni Ashana, iba ang tatay ni Svetlana. Si Orion, siya ang anak namin ni Fiancé. So si Fiancé din, a oh, long time ago, nung binata siya, nagkaroon siya ng anak, which is si Kuya. Si Bebe Lab works as a um, chef de party sa cruise ship, international cruise line, luxury. Tumigil siya ng 2013. Pinatigil ko na siya. Matagal na. Oo. Oh, oh. Sa galay ko sa sayo sa kanya, hindi mo naman masusubaybaya yung paglaki ng mga anak mo. Yung time na yon, bago mag-2020, yung aming restaurant, naitayo na namin yun. Bago mag-pandemic. We put up a uh, chicks ni Otit ng September 1, 2019. Sabi, halika, magtulong-tulong tayo doon tayo sa restaurant. Uh, di ba, pandemic, andito kami lahat, magkakasama kami. Noong first two weeks, okay eh, ang saya. Pero noong three weeks, sandali, parang yung, uh, yung savings natin, depleting ha. Nag-pandemic, wala akong trabaho, tapos yung gastos, mas malaki pala ha. Sa so, binuksan namin yung restaurant, nag-offer kami ng online. So, deliver kami, pinagtsagaan talaga namin. Talagang, Diyos ko, napakahirap pala mag-deliver. Sa totoo lang, ang dami ko siguro ano, nabanggang mga flower pot, mga niragasang mga island. <laughs> ang ninipis ng kalye! <laughs> Welcome sa Chicks ni Otit! This is our 5-star karinderya. We are the first 5-star karinderya in the metro. Oh, taray! Say hi! Sa si Ate Ashana. Remove your mask, Ate. Hi! Hello po! Hello po! Asa ba isang anak ko? Yung taga bus girl. Bus girl! Ito, si Isbet Lana. Remove your mask. Say hi! Hi po! Siya ang taga-bus. Amisan siya rin ang nagtatake ng mga orders dito. So, family business to kaya dapat kami-kami lang nagtatrabaho. And then si Orion, my youngest. Si Orion, siya naman ang tagalagay ng baso, ng tubig, at ng yelo sa mga customers namin. Yan. Ako, taga-picture, taga-chika. Since chicken naman yung ano natin, yung specialization, dapat catchy. Knowing na ako yung may-ari, medyo malikot yung utak, alam ko na. Eh di, chicks ni ano na lang, chicks mo. Wala ko, chicks mo. Hindi, ala, sabi ng anak ko, alam ko na, chicks ni Otit. Di ba ikaw si Otit, ikaw magluluto? Oo oh, nga, no? Oh, yun na yun. Chicks ni Otit. Ayun, chicken ni na 
Masal po. Masarap po talaga. Affordable din po yung price. Sobrang sarap po ng food. Punta na po kayo. Tikman na nila yung pagkain namin. Kahit wala na ako doon, balik-balik lang sila. Kasi nagugusto nila yung pagkain. Pinaka mahina namin. Oh, parang matumal kung tawagin ng mga tindera yan. Nag-gross kami ng mga nasa 20 to 25. Matumal na rin yun. Pero pag may okasyon, palakpakan kami nun. Nag-gross kami ng 70 to 80K. Kasi yung deliver, yung pick-up, yung dining. Pero, yung kilay ko, nandito na yun ha, sa pagod. <laughs> Ang kaibahan ng restaurant namin, pagpasok mo doon, masaya ka. Paglabas mo, mas masaya ka. Ganyan. Kunin ko pong kurso ay legal management kasi um, pagtanda ko po, bala ko po sana maging corporate lawyer. Hindi ko po gusto maging artista kasi sobrang lala po ng stage fright ko. <laughs> Dahil bagong tuto ko lang pong mag-drive, at nawiwili pa po ako magmaneho. Um, ako na po yung nag-volunteer para mag-deliver. Pag malalapit lang po dito sa bayan. Pero huwag kayo maingay. Pag ating niya ng 23, sasalip siyang binibini ng Pilipinas. Para naman, di ba? My name is Ajana Dawson, Philippines! Oh, Diyos ko. Baka talaga umiyak na ako noon. <laughs> Wala akong alam doon. Promise. <laughs> Naiyak na naman ako. Ano yun eh? Actually, it was the eve of my birthday. That was July 9. Ang birthday ko kasi is July 10. So, sinet up nila ako. You know, it's a normal thing. Mata ako na sa niya, Neng! Mag-ano ka muna, mag-live tayo. May bidding kasi, may mananalo ako ng free ako mag chenes chenes Ako naman si Tanga, walang kamalay-malay, kasama lahat sila. Host-host, live-live, bidding-bidding, bidding Oh, announce mo na yung winner! Four, three, two, one! Tapos yung narinig ko yung background, stuck on you! <laughs> yung kasi kanta niya sa akin, dahil na-stuck na daw siya sa akin. <laughs> Tapos pagtingin ko sa kanya, nag-alang ka na siya papunta sa akin. Tapos hawak niya yung maliit na box na pula. Yes, Sabi ko, Diyos me, at dapat ako may mind, eto na ba to? So nang binuksan niya, sinaabot niya sa akin, lumuhod siya, hindi na ako nakapagsalita. Yes, ayun na siya. Ayun na siya. It's been 14 years. I waited for that day. Alam niya yan. Siguro naman, for 14 years, sabi ko, it's about time naman na... Kasi pangarap niyo talaga, every woman dream na magkaroon talaga ng um, marriage or wedding. Ang kasal next year! March 22, 2022. Anniversary namin yun. Okay, pero nang solo. Natutunan ko sa negosyo, pag sarili mo pala yung negosyo, yung oras mo, yung puso mo, yung isip mo, mas buo. And then at the end of the day, kahit anong mangyari doon, sa'yo yun. Pag sa showbiz ka, kahit anong galing mo, pag pumangit ka na, pag tumanda ka na, goodbye. Lalong-lalo naman sa modeling. Pag nanganak ka na, nasira na yung figure mo, bye. So, kung ikaw kagaya ko, yung mga naging single mother, na wala ng trabaho, it's hindi to, hindi to death sentence. It's just a pandemic. So, there's always a bigger God looking at you. Paano mo ba ito haharapin? So, harapin mo to ng malakas. Masaya ka pa rin. Be thankful. As long as you are alive, there is hope.